question if the amplitude of the voltage applied to a R, R, R L circuit we apply in R is equal to 8 ohm and X L is equal to 6 ohm. That is inductive reactance 6 ohm. That is the series circuit. That is the apply in voltage in the amplitude and the 150 volt. Now, question is no common. Why are you careful? Just 150 volt in the Varain and the Anabata question clear right to Parnit under that is the amplitude and the Parnit under the maximum value and Namkota Tandarikin. V max in the value and Namkota 150 volt in the Tandarikin. It is not RMS, RMS value alone. The current through the circuit is circuit flows in the current in the value calculate and another to the Tandarikin. Rather, we have a voltage source and a voltage source and a RL series circuit and Namkana betum. R in the value 8 ohm on that is the XL in the value of XL in the value 6 ohm on the third applied voltage in the 150 on the left up on the RMS value in the way in the 3 I reckon 150 by root 2 I reckon so we are a must know what I know the 150 by root 2 I reckon I'm going to play in the RMS value in the way in the I'm going to angle current in the value calculate and I'm going to show you the canal for current in the way in the I reckon voltage divided by impedance I reckon like impedance in the way in the down a square root of R square plus XL square on a left that impedance in the expression in the way in the that is square root of R in the expression and I that is 8 square plus XL square 6 square like 8 square plus 6 square in the way in the 64 plus 36 that is root 100 that is 10 ohm in the number K the victim Namaka impedance in the value Namaka get them impedance in the value 10 ohm get the kind of Namaka easily I the value calculate a bit delay I in the way in the end on a I is equal to V divided by is a done a left we the value at three and a V Namaka one root RMS value and I'm gonna substitute into the so 150 by root 2 by 10 ampere on the way so the shame running a car 10.6 ampere and on a number one so answer on the way in the option B I think but in the shame and question clear right in the middle of I can with the end of value on a thunder again another the RMS value on a maximum value on on the clear right in the way I can just to put on the rough fight of I should see and okay can you only 150 volt RMS I can include cool and you got a question in that the RMS I did the answer in the way in the 15 ampere on a kitten of 15 ampere would option lender but why came in the question clear right to I can the key on a thunder again the Oreo values in the can the clear right to identify the problem to it Alangkah negatif marka di kian lah possibility gold lah. Okay, next question. Two coils A and B of same material are connected in parallel across the supply. Coil A has diameter and length double that of coil B. The heat produced by the coil A is dash that of coil B. Ada dua coil, coil A and coil B. Unda, adil coil A ini length tu, diameter tu, coil B ini kai double anu dah nanti endel lah. Double that of coil B. Angin yang anjingil H ada itu. Here H produce ini, H B produce ini, na heat dan dammel orang lalu. Anjda ana, adin dia satu relation anjda ari ke more ano, greater ano, equal ano, na ana, nama dia kita jujur ceri. Abang, ini cahaya yang gil, nama kita dua coil ini, itu na parallel ane connect ini dekikin. Nale, dua nama kita connect ini dekikin, na parallel ane. Parallel ane anjingil, nama kita yang voltage anjda ana, voltage abda same ane. Le, voltage same ane anjingil, heat ini na nama kita V square by R and the Varena expression you see here again. Namkana leather. So H A and the Varena let H A be the heat produced by coil A. Other than Namaka V square divided by R I and the representative. Other baller than H B and the Varena the V square divided by R B. I reckon V and Dilem say mana karanam parallelite and the Mulla connected again. P then the Randine value calculate the Angel Namaka in the Parambetum H A and H B and a greater than the Namaka Parambetum. Apa adanya, nama lain deh, nama R A M R B, nama lalu kandu beri kita, lah. Apa R A M R B, nama lalu kandu beri kita, engkau R A yang mana barang itu? Ini nukuk question leh, dua gaya yang nukuk tanda terindah, lah. Coil A has diameter and length double that of coil B yang tanda terindah, lah. That is length of A yang mana barang itu two times length of B yang nukuk question ini tanda terindah. Aduh, bola dani yang mana diameter, lah. That is diameter of A yang mana barang itu two times of diameter of B yang. Pada makar ayam diameter double anu barangnya ini al area four times ari kau le. That is area of coil A ini, jangan A A anu representasi orang ini. Area of coil A anu barangnya na four times of area of coil B ari. Anu lah, makar pi by four d square anu area anu barangnya. Pah, d two times ari al area four times aule. 
അപ്പൊ നമുക്കിനി എന്താണ് ആർ എ കോയിൽ എയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ കോയിൽ എയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പം റോ എൽ എ ബൈ എ എ അല്ലെ റോ എൽ ബൈ എ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ബേസിക് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റോ രണ്ടിന്റെ രണ്ട് കോയിലിനെയും റോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും സോ നമ്മളതിനെ റോ ഇന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ മതി റോ ഇൻ ടു എൽ എ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എൽ ബിയുടെ ടൈംസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ ടു ടൈംസ് എൽ ബി ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് എ ബി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു റോ എൽ ബി ബൈ എ ബി എന്ന് വരും അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ എ ഈസ് ആർ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് അല്ലെ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ബൈ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ആർ ബി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആർ എയും ആർ ബിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ആർ എയുടെ വാല്യൂ ആണ് കുറവ് അപ്പൊ ആർ എയുടെ വാല്യൂ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലേ ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ അല്ലേ അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നിടത്ത് ഹീറ്റ് ലോസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ സോ ഇവിടെ ആർ എ ലെസ് ദാൻ ആർ ബി ആണ് ആർ ബിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ആർ ബിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹീറ്റ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും സോ എച്ച് എ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ബി ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ കാരണം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് അല്ലേ എയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് എയുടെ ഹീറ്റ് ലോസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രപ്പോഷൽ ആയതുകൊണ്ട് എയുടെ ഹീറ്റ് ലോസ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ എച്ച് എ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ബി ആയിരിക്കും സോ ആൻസർ എന്താണ് ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കോയിൽ എ ഈസ് മോർ ദാൻ കോയിൽ ബി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ റോയൽ ബൈ എയിൽ ആ ഒരു ആർ എയും ആർ ബിയുടെയും ഈ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിലി ഹീറ്റിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കോയിൽ എ വിൽ ബി മോർ ദാൻ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ കോയിൽ ബി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് ടു തേർട്ടി വോൾഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ് സപ്ലൈ ഈസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് If the capacitor is removed from the circuit, then the power factor becomes 0.625. What will be the power factor if the inductor is also removed from the circuit? Now, we have an RLC series circuit in the case. R is connected to L and C. We are connected to a circuit in the series. Then, we are connected to an impedance diagram. That is R. Then, we have an impedance diagram. എക്സ് എൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് എക്സ് സി താഴ്ത്തോട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ നെറ്റ് റിയാക്ടൻസ് എക്സ് എല്ലും എക്സ് സിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് സി സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെങ്ത് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ആറും എല്ലും സിയും സർക്യൂട്ടിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നേരം അതിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈ ഫൈവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു കപ്പാസിറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ എക്സ് എല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എക്സ് എല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലെറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ടോട്ടൽ ആണ് നമ്മുടെ എക്സ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും പുതിയ പവർ ഫാക്ടർ ഡയഗ്രാം കപ്പാസിറ്റർ
അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നൊക്കെയാണ് യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി റിമൂവ് ചെയ്തു അന്നേരം ഒരു ആറൽ സർക്യൂട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ടായി ആറൽ സർക്യൂട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ടായി എല്ലും റിമൂവ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് വരച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല പിന്നെ ആറ് മാത്രമേ ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് നിങ്ങൾക്ക് കുത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വൺ മൈക്രോഫയറൈഡ് കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ചാർജ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ടു വിച്ച് ദ കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് ഡിസ്ചാർജ് ഇഫ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ജൂൾ എനർജി ഈസ് റിമൂവ് ഫ്രം ദ കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജിലോട്ട് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിലോട്ട് ചാർജ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അതിനുശേഷം ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ജൂൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്റി എനർജി എനർജി അത്രം എനർജി റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കുറയും ലെറ്റ് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജിലോട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞ് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജിലെത്തി ആ വി ടു വോൾട്ടേജിലെത്തി ഇപ്പം എത്ര എനർജിയാണ് റിമൂവ് ആയത് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ജൂൾ എനർജി റിമൂവ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ടു വിച്ച് കപ്പാസിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് ഈ വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എനർജി സ്റ്റോഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ സോ ഇനീഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ആണെങ്കിൽ ഹാസ് സി വി വൺ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ അതിലുണ്ടായിരുന്ന എനർജി അപ്പോൾ എനർജി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് സി വി ടു സ്ക്വയർ വി ടു എന്ന വോൾട്ടേജിലോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ആയി അപ്പോൾ ഹാഫ് സി വി ടു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ജൂൾ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് സി ഇൻ ടു വി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് സി ഇൻ ടു വി ടു നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം വി ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ടുവിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സി ഇൻ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വി ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എന്ന് വരും ദെൻ സീയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സീയുടെ വാല്യൂ വൺ മൈക്രോഫയറഡ് എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വി ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വി ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ സീറോസ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്ര ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി ടു സ്ക്വയർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ വി ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വി ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി ടു സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും ട
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് കോസ് ഫൈയുടെ വൈ കാല്യു നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ കോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറിനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്മൾ ഇസഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് കോസ് ഫൈ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂ അല്ലെ സോ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആർ ഇസഡ് കോസ് ഫൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ക്യൂ ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പവർ ഫാക്ടർ എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ എസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്